அறிவுபூர்வமான தகவல்களை பற்றி நாங்கள் பேசுவதற்கு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையிலும் இன்ஷால்லா இந்த தலைப்பு தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் அன்பிற்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே பொதுவாக நாங்கள் வாழக்கூடிய காலம் அறிவியலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கிறது எப்போது பார்த்தாலும் எங்கே பார்த்தாலும் நாங்கள் எந்த காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் நாங்கள் அறிந்தோ அறியாமலோ ஏதோ ஒரு விதத்திலே அறிவியலை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்திலும் அல்லது அறிவியலை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய விதத்திலும் தான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் விலங்கிதான் அறிவியலை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் என்பது கிடையாது விலங்காமலேயே எங்களுடைய வாழ்க்கையோடு சாதாரணமாக குடிகொள்ளக்கூடிய ஒரு அம்சமாக இந்த அறிவியல் என்பது மனிதர்களோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இன்று வளரக்கூடிய குழந்தைகள் கூட நாங்கள் அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து வளர்க்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் பிள்ளைகளை நாங்கள் வளர்க்கும் பொழுது ஆரம்ப காலங்களில் என்ன செய்வார்கள் சோறு சாப்பிடலன்னு சொன்னால் பசிக்கிற நேரத்தில் உணவு சாப்பிடுவதற்கு தயங்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையை பார்த்து நிலா நிலா என்று சொல்லி நில குறித்து பாட பாடல்களை பாடி நிலா நிலா ஓடிவா நில்லாமல் ஓடிவா மலை மேலே ஏறிவா மல்லிகைப்பூ கொண்டு வாண்டெல்லாம் பாட்டு படிப்பான் இப்போ ஒரு குழந்தைகிட்ட வந்து இப்படி பாட்டு படித்து காட்டுங்க அவன் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா நீங்கள் சொல்கிற பேச்சு நான் கேட்கக்கூடாது என்பது தான் நீங்கள் எனக்கு சொல்லித்தர்ற பாடம் வேண்டுவான் ஏன் இவ்வளவு காலமாக நீங்கள் நிலவ கூப்பிட்றீங்களே என்னைக்காச்சு வந்துச்சா வரலை ஓடாமல் நிற்காமல் வர சொல்கிறீங்களே ஓடோடி வர சொல்கிறீங்களே எப்பயாவது வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து நான் வந்துட்டேன் என்று பதில் சொல்லிச்சா சொல்லலை அப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு என்ன சொல்லித்தர்றீங்க நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கக்கூடாது இப்படி நுணுக்கம் என்ற பெயரில் தவறானதை கற்றுக்கொள்வதற்கும் தவறான விஷயங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு மேற்ற மாதிரி காலம் போய் கொண்டிருக்குது ஒரு சிறு குழந்தைய கூட ஏமாத்தி வந்து பசிக்கு வந்து உணவு கொடுக்கறதுக்காக செய்யக்கூடிய இந்த காரியங்களை கூட செய்ய முடியாத அளவுக்கு ஒரு சின்ன பிள்ளைய எடுத்து கையில் ஃபோனை கொடுத்து பாருங்க எல்லா விதமான ஆப்ஷன்ஸையும் அந்த குழந்தைகள் பயன்படுத்தக்கூடியதை பார்க்குறோம் ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்டேட்டஸ் போடுற அளவுக்கு ஒரு அஞ்சாறு வயசு பிள்ளை இன்னும் வரலை கிட்டத்தில் அதுவும் வந்துடும் ஆனால் எல்லா விதமான ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய கேம்ஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு விதமான தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு இன்று குழந்தைகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்போ இப்படி வந்து அறிவியலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் மாறுக்க வேண்டு எங்களுடைய வழிகாட்டி என்று மறுமையிலே வெற்றியை பெற்று தரக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டல் என்ற அடிப்படையில் திருமுறை குருவானை நாங்கள் எப்படி அணுக வேண்டும் எப்படி பிற மக்கள் அணுகுவார்கள் நாங்கள் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் குருவானை வந்து வெறுமனே இறைவனுடைய வார்த்தை என்று சொன்னால் பிற மக்கள் எடுத்து நம்புவார்களா உடனே நம்ப மாட்டாங்க அல்லா ஒருவன் இருக்கிறதா சொல்கிறான் அல்லா மறுமையில் உங்களை வந்து விசாரிப்பதா சொல்கிறான் நல்லவர்களுக்கு சுவனத்தை பரிசாக தர்றதா சொல்கிறான் கெட்டவர்களை தண்டிப்பதாக அல்லா சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்லி பாருங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க என்ன கேட்பாங்க இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அறிவுபூர்வமான சான்றுகளை எங்களுக்கு முன்வையுங்கள் இறைவனை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இறைவனை நாங்கள் நம்புவதாக இருந்தால் எங்களுடைய கண்களால் பார்க்க வேண்டும் இறைவனை நாங்கள் உணர வேண்டும் என்று கேட்பார்கள் அவ இப்படி கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் இறைவனை வந்து இந்த உலகத்தில் யாருக்குமே பார்க்க முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கொள்கை வகுத்திருக்கக்கூடிய இஸ்லாத்தில் நான் இறைவனை காற்றன் என்று முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை நாங்கள் ஏமாற்ற முடியுமா முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் இறைவன் வந்து இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் காட்சி அளிக்க மாட்டான் காட்சி அளிச்சா என்ன நடக்கும் அதுல ஒரு ஏமாற்றம் நடக்கும் அதனாலதான் இறைவன் காட்சி அளிக்கிறான் இல்ல அதை வச்சே மக்கள் ஏமாத்துவாங்க புரோகிதர்கள் உண்டாகி புரோக்கர்கள் உண்டாகி கடவுளுக்கு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக சொல்லி கொண்டு ஏமாத்தி கொண்டு இருப்பாங்க எப்படி ஏமாத்துவாங்க ஒருத்தன் வருவான் மத குரு என்று சொல்லுவான் மத குரு என்று சொல்லி கொண்டு நான் இறைவனை பார்த்தேன் நேற்று இறைவன் என்னோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் எனக்கு இன்னென்ன செய்திகளை கட்டளையிட்டார் எனவே நான் இந்த வழிபாட்டு முறைகளை உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்த போகிறேன் என்று ஆளாளுக்கு இறைவனை கண்டேன் கனவுல கண்டேன் நினவுல கண்டேன் என்று சொல்லி கிளம்ப ஆரம்பிச்சார் என்று வைங்க மார்க்கத்தை பாதுகாக்க இயலுமா ஏலாம போகும் அதனால் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் அல்லாஹ் வந்து காட்டுறது பெரியோர் மெட்டரே கிடையாது முதலாவது அல்லாவை பார்க்கக்கூடிய சக்தி எங்களுக்கு இல்லை 
இரண்டாவது அல்லா அந்த சக்தி எங்களுக்கு கொடுத்து அல்லாவை காட்சி அளித்தாலும் என்ன நடக்கும் மீண்டும் இறைவனுடைய பெயரால் ஏமாற்றம் நடக்கும் என்பதற்காக இறைவன் காட்டல அப்ப இத வந்து கேட்பாங்க அவங்க முஸ்லீம் அல்லாதவங்க காட்டுங்க அப்ப அவங்களுக்கு சொல்லணும் இல்ல இறைவனை பார்க்கக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கு கிடையாது இறைவனால் படைத்த இறைவன் படைத்த இறைவனால் படைக்கப்பட்ட இந்த சூரியனை பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு சக்தி இல்லை தொடர்ச்சியா ஒரு மணித்தியாலும் பார்ப்பீர்களா அப்ப எப்படி இறைவனை பார்க்க கேட்கலாம் இறைவனை பார்ப்பது மட்டும்தான் அறிவா இறைவன் இருப்பதாக சிந்திப்பதுதான் மனிதனுடைய அறிவு என்று விளங்கப்படுத்தி இது இறைவனுடைய வார்த்தை குருவான் இறைவனுடைய வார்த்தை இறைவன் சொன்ன செய்திகள் என்பதை அறிவுபூர்வமாக நிரூபிக்க முடியும் என்று வைங்க அப்ப அவன் என்ன செய்வான் ஆமா ஆறாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த முகமது நபி அவர்களால் இது போன்ற கருத்துக்களை சொல்ல முடியாது என்கின்ற காரணத்தினால் இது கண்டிப்பாக அனைத்தையும் அறிந்த முற்காலத்தையும் அறிந்த இறைவனால் தான் சொல்ல முடியும் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வருவானே அப்ப இதுக்கு அறிவியல் தேவைப்படுதா இல்லையா இஸ்லாத்தை எத்தி வைப்பதற்கு இறைவனுடைய வல்லமையை நிலைநிறுத்துவதற்கு இறைவன் ஒருவன் தான் என்பதை இந்த உலக மக்களுக்கு புரிய வைப்பதற்கு அறிவியல் தேவை இப்ப இந்த அறிவியலை நாங்க கொடுக்கணும் இஸ்லாம் தாராளமா கொடுக்குது அதை எத்தி வைக்கணும் மக்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த அறிவுபூர்வமான செய்திகளை மக்களுக்கு எத்தி வைப்பதற்காகத்தான் அல்லாஹு தாலா இந்த திருமறை குருவான்ல பல விஷயங்கள்ல ஆறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வசனங்கள் இருக்குது ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வசனங்கள்ல ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வசனங்கள் அறிவுபூர்வமான கருத்துக்களை சொல்லும் எப்படி அறிவுபூர்வமான கருத்துக்கள் எல்லாம் அல்லாவுடைய ஞானம் நிறைந்த வசனங்கள் தான் அறிவியல் நவீன அறிவியல் நிரூபிக்க கூடிய விதத்தில் செய்திகளை சொல்லும் விஞ்ஞானத்தை சொல்லும் இப்படிப்பட்ட ஒரு திருக்குருவான் எல்லாம் தர்றான் ஆனா எல்லாரும் என்ன நினைச்சாங்க தெரியுமா மதமாக இருந்தால் அது அறிவியலுக்கு அப்பால் பட்டது அறிவியலாக இருந்தால் அதுக்கும் மதத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இருக்காது இதான் மனுஷனுடைய சிந்தனையா இருந்துச்சு ஒரு மதம் ஒன்று சொல்லுவான் மார்க்கம் என்ற பேர்ல எதையாவது சொல்லுவான் அதுல ஏதாவது அறிவுபூர்வமான விஷயம் இருக்குமா இருக்காது இப்ப கிரகணம் ஏற்படுது இந்த கிரகணம் ஏற்படக்கூடியதை இந்து சமுதாயம் ஆரம்ப காலங்கள் எல்லாம் எப்படி சொல்லி வந்தாங்க அவர்களுடைய இத்தியாசங்கள்ல புராணங்கள்ல எப்படி இதை சொல்லி தந்தாங்கன்னு கேட்டா சுவ சிவபெருமானுடைய பரமசிவன் இருக்கிறாரே அவருடைய களத்துல வந்து பாம்பு இருக்கும் பரமசிவன் களத்தில் இருந்து பாம்பு கேட்டது கருடா சௌக்கியமாண்டெல்லாம் பாட்டு படிப்பாங்களே இந்த பாம்பு என்ன செய்யுமா அது ஒரு காலகட்டம் வரும்போது அது வந்து சூரியனை விழுங்கிரும் சந்திரனை விழுங்கிரும் பாம்புட வாய்க்குள்ள கருடா அந்த கருடா சுமந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பரமசிவன் சுமந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவருடைய களத்திலே சுத்தி இருக்கக்கூடிய பாம்பு என்ன செய்யுமா சந்திரனை விழுங்கிவிடும் எனவே சந்திர கிரகணம் சூரியனை விழுங்கிவிடும் எனவே சூரிய கிரகணம் என்ற மாதிரி சொல்லி தர்றாங்க ஏன்னு சொன்னாங்க அந்த இத்தியாசங்கள்ல புராணங்கள எழுதுற காலகட்டம் இருக்குதே அந்த காலத்துல அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க மக்கள் மக்கள் அந்த அந்த ஒரு விதத்துல தான் அந்த விஷயங்களை புரிஞ்சு கொண்டிருந்தாங்க ஆனா இஸ்லாம் அப்படி சொல்லாது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே சொல்லம் அவர்களுடைய மகன் இப்ராஹிம் அவர்கள் மரணிக்கிறார்கள் மரணிக்கின்ற நேரத்தில் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் அழுகிறாங்க ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க மகன் வந்து இறந்துட்டாரு என்று கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் நபி தோழர்களில் ஒரு சிலர் பேசி கொள்றாங்க என்ன பேசி கொள்றாங்க சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுது உடனே பேசி கொள்றாங்க இந்த கிரகணம் ஏற்பட்டது இப்ராஹிமுடைய மரணத்திற்காகத்தான் இவங்க ஒரு காரணம் சொன்னாங்க அந்த மக்கள் அப்படி அந்த ஜாலியா மக்கள் நினைச்சு கொண்டிருந்தாங்க யாருடையாவது இறப்புக்காக வேண்டி யாருடையாவது இழப்புக்காக வேண்டி இது போன்ற கிரகணங்கள் ஏற்படும் என்று நினைத்து ரசூல்லாவுடைய மகனோட அதை தொடர்பு படுத்துற நேரத்தில் மகன் மரணிச்ச அந்த கவலையை கூட மறந்து அந்த துக்கத்தை கூட அவர் அனுஷ்டிக்காம உடனே ஓடுறாரு நபி சல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க எங்க ஓடுறாரு எந்த இடத்துல மூட நம்பிக்கை பதிவு செய்யப்படுகிறதோ அறிவுக்கு மாற்றமா பேசப்படுகிறதோ அறிவியலுக்கு புறன்பாக பேசப்படுகிறதோ அந்த சபைக்கு சென்று இப்படி சொல்லாதீங்க இது சூரியன் சந்திரன் என்பது அல்லாஹுவின் அத்தாட்சிகளில் உள்ளவை அது யாருடைய இறப்புக்காகவும் அது வந்து கிரகணம் ஏற்படுவது கிடையாது அல்லா தான் ஏற்படுத்துறான் என்று சொல்லி அறிவுபூர்வமாக அதை நிலைநிறுத்தினார்கள் இப்ப இந்த காலத்துல கூட இது போன்ற சில அறிவியல்ல விளங்கின விஷயம் இருக்கும் என்று பாருங்க அதை கூட அறிவியல் என்றதை புரிஞ்சவன் கூட தப்பா மனுஷர் பேசும்போது சரி செய்ய மாட்டான் இப்போ ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் 
அவனை வந்து மக்கள் வந்து ஒரு புனிதராக கருதுறாங்க அவர் ஒரு ஊருக்கு போன நேரத்தில் மழை பெய்துண்டு வைங்க மழை பெஞ்சா என்ன சொல்லுவான் இந்த அவுலியாவுடைய பங்களிப்பின் காரணமாக நமது இந்த ஊருக்கு வருகையின் காரணமாக மழை பெய்கிறது என்று சொல்லுவான் சொன்ன உடனே இதை சொல்றவனுக்கும் தெரியும் இவன் வந்ததுனால மழை பெய்யலன்னு அவனுக்கும் தெரியும் எவனை போய் வச்சு சம்மந்தப்படுத்தி சொல்லப்படுதோ அவனுக்கும் தெரியும் அவன் போனதுனால மழை பெய்யலன்னு ஆனால் என்ன சொல்லுவான் ஆமா அதெல்லாம் நம்முடைய கராமத்தில் உள்ளது நம்முடைய முஜிசாத்துக்களில் உள்ளது நம்முடைய மகிமையில் உள்ளது என்று மறைமுகமாக அதற்கு ஆசிர்வாதம் வழங்குகிறார்களா இல்லையா அனுமதிக்கிறாங்களா இல்லையா இந்த காலத்தில் இப்படி செய்யும் போது நபிகள் நாயகம் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பதாக மூட நம்பிக்கை ஒழிக்கிறாங்க அறிவியலை நிலைநிறுத்தி அப்போ மதத்தின் பேரால் அறிவியல் என்பது குறுக்க வந்துடக்கூடாது என்று பலரும் நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அறிவியல் தான் நிலை நிறு நிறுத்தப்படணும் மதம் என்பது குருவான் என்பது அறிவியலுக்கு முரணாக வராது நபிவலி என்பது அறிவியலுக்கு முரணாக வராது என்று சொல்லி அறிவியை நிலைநிறுத்தக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாம் திகழ்ந்தது இந்து மதத்தை மட்டும் நீங்கள் எடுக்காதீங்க கிறிஸ்தவ மதத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க பைபிள் என்று ஒரு வேத புத்தகத்தை வச்சுருக்கிறாங்க அதில் கடவுள் வந்து முதலாம் திகதி இரண்டாம் திகதி மூணாம் திகதி என்னென்னலாம் படைச்சார் முதலாம் நாள் இரண்டாம் நாள் மூணாம் நாள் என்னென்னலாம் படைச்சாருன்னு பட்டியல் போட்டுருக்கிறாங்க அந்த பட்டியலில் கடவுள் அந்த படைத்த விஷயங்களை சொல்லும் போது மலை மரங்களையும் செடி கொடிகளையும் இறைவன் ஒரு நாளில் படைக்கிறான் படைச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் சூரியனையும் சந்திரனையும் படைத்ததாக பைபிள் சொல்கிறது இப்போ என்ன நடக்குது அறிவு என்று நினச்சி சொல்கிறாங்க அறிவியல் என்று விளங்கி சொல்கிறாங்க ஆனால் சூரியன் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஜீவராசியும் இயங்காது அப்படிதானே எல்லா இயக்கத்துக்கும் சூரியன் தேவை சூரியனுடைய வெளிச்சம் தேவை மரம் என்பது ஒரு விதமான உயிர் வழங்கப்பட்ட ஒரு படைப்பு அதுக்கு வளர்ச்சி இருக்குது உயிர் இருக்கிறதுனால தான் வளர்ச்சி அப்போ சூரியன் வந்து மரம் படைத்த பிறகு படைக்கப்பட வேண்டுமா மரம் படைப்பதற்கு முன்பதாக வரணுமா அது இயங்கணுமே அது வளரணுமே அது பெருகணுமே காய்க்கணுமே பூக்கணுமே அப்போ வந்து பைபிள் அறிவுபூர்வமான வேதம் வேண்டுவாங்க ஆரம்ப ஆதி ஆகமத்திலேயே முரண்படுறதை பார்க்குறோம் நம்ம நாட்டில் முக்கியமான மதத்தை வச்சுருக்கிறாங்களே இவங்கட நூல்களில் கூட பலவிதமான கோளாறுகள் இருக்குது இன்சால்லா பட்டியல் போடுவோம் எதிர்காலத்தில் அதில் ஒன்று என்ன சொல்லப்படுதுன்னா பூகம்பம் எப்படி ஏற்படுகிறது என்பதை பற்றி பேசுது பூகம்பம் எப்படி ஏற்படும் என்று சொன்னால் அவர் வந்து அந்த மதத்தின் ஸ்தாபகர் சொன்னதாக வருது எப்படி ஏற்படுமா பூமி வந்து தண்ணிக்கு மேலே இருக்குதான் தண்ணி வந்து காற்றுக்கு மேலே இருக்குதான் காற்று கீழே இருக்குதான் அதுக்கு மேலே தண்ணி இருக்குதான் அதுக்கு மேலே பூமி இருக்குதான் பூகம்பம் எப்படி ஏற்படுதுன்னு சொன்னால் சில நேரம் காற்று வேகமாக வீசும் வீசும்போது தண்ணி என்ன செய்யும் அப்போ வேகமாக அசையும் தண்ணி அசையும் போது தண்ணிக்கு மேலே இருக்கிற பூமி அதுவும் அசையும் இப்படியாக இருக்குது தட்டு தட்டாக காற்றையும் தண்ணியையும் பூமியை எல்லாம் வச்சுருக்கிறானா இப்படி தான் அறிவியல் சொல்லுதா சயின்ஸ் சொல்லுதா இல்லை மாற்றமாக பேசுகிறாங்க அப்போ இது போன்ற மதங்கள் எல்லாம் அறிவியலுக்கு புறம்பாக தான் இருக்குது தொட்டு காட்டுறதுக்கு ஒன்று என்று சொன்னேன் பட்டியல் போட்டால் ஏராளமான சான்றுகளை பட்டியல் போடலாம் ஆனால் இஸ்லாம் வந்து ஒருபோதும் அறிவியலுக்கு முரணாக வரலை எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாக்கியம் என்று பாருங்கள் எல்லா நபிமார்களுக்கும் அற்புதங்கள் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் எனக்கு வழங்கப்பட்ட அற்புதம் திருக்குருவான் என்று நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்களே ஏன்னு சொன்னாங்க தெரியுமா திருக்குருவான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு பின்னாடியும் மூளை இருக்கும் புத்தி இருக்கும் பகுத்தறிவு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய செய்திகள் இருக்கும் அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் என்ற ஒரு விஞ்ஞானி இருந்தான் அந்த விஞ்ஞானி தான் இன்றைக்கி நவீன கால அறிவியலுடைய தந்தையாக கருதப்படக்கூடியவன் எல்லா அறிவியல் தொல தொடர் தொலை தொடர்பு சாதனங்கள் எல்லா தொழில்நுட்பங்களுக்கும் அந்த அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் என்று சொல்லக்கூடிய விஞ்ஞானியுடைய மூலதான் அடிப்படை காரணம் என்றுவாங்க அந்தளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அறிவாளி அவன் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா மதம் என்று சொன்னால் மதத்தில் அறிவியல் இருக்க வேண்டும் அறிவியல் என்று சொன்னால் அறிவியல் மதத்தோடு தொடர்பில் இருக்க வேண்டும் எப்படி ஆங்கில வார்த்தை சொல்றான் சொன்னா அவர் சயின்ஸ் அண்ட் ரிலிஜன் என்று சொல்லி ஒரு ஆக்கம் எழுதுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல அதுல சொல்கிறார் சயின்ஸ் வித்வுட் ரிலிஜன் இஸ் லேம் ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது ஆனா மார்க்கம் இல்லை அறிவு மார்க்கம் இல்லாம ஒரு மதம் இல்லாத ஒரு விஞ்ஞானம் இருக்கிறது அது வந்து முடமானது லேம் என்றார் நொண்டி அது முடமானது அதே போல ரிலிஜன் வித்வுட் சயின்ஸ் இஸ் பிளைன் ஒரு சயின் ஒரு ரிலிஜன் இருக்கிறது மார்க்கம் இருக்கிறது ஆனால் அதில் அறிவியல் இல்லையா 
அந்த மார்க்கம் குருட்டுத்தனமானது அப்ப மார்க்கம் என்று சொன்னா அறிவுபூர்வமா சிந்திக்க கூடிய அம்சங்கள் இருக்கணும் அப்பதான் அது மார்க்கம் அதே மாதிரி விஞ்ஞானம் என்று சொன்னா எல்லாமே ஒரு காரணியோட நடக்கிறதா முடிவெடுக்க கூடாது எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு சக்தி இருக்குது ஒரு மார்க்கம் இருக்குது மறைவான அறிவெண்ணு ஒன்று இருக்குது அதை ஒப்புக்கொண்டாங்க இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி சொல்லக்கூடிய கருத்து இந்த கருத்துக்கெல்லாமே ஒத்து போகக்கூடிய விதத்தில் திருக்குருவான் அமைந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் திருக்குருவான் வந்து வெறுமனே அறிவியலை சொல்லிட்டு போகாது சிந்திங்கடா சிந்திங்கடாண்டு சிந்தனையுடைய வாசலை வந்து தூண்டக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இருக்கிறது நம்மாக்கள் சிந்திக்க மாட்டேன்றான் சிந்திக்கக்கூடிய மக்களாக முதல் தரம் சமுதாயமாக இருக்க கடமைப்பட்டவர்கள் முஸ்லிம்கள் ஆனால் நம்மாக்கள் எல்லாமே மூளையை அடகு வச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறான் அப்படியே பூட்டி வச்ச மூளையை துறக்கவே மாட்டேன்றான் கொஞ்சமும் சிந்திக்க மாட்டேன்றான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாவை ஈமான் கொண்டவர்கள் அல்லாவ வெறுமனே வாய் வழியாக அல்லாஹ் ஒருத்தன் இருக்கிறான் என்ற செய்தி வந்ததுனால நீ ஏற்றுக்கொள்ளாதே எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளணும் தெரியுமா இறைவன் இருக்கிறான் என்பதற்கு உன்னுடைய சிந்தனை சக்தியை நீ திறந்து சிந்தித்து பார் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதை நீ ஒப்புக்கொள்வாய் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் தினசரி காலையில எந்திரிச்ச உடனேயே ஒரு குருவான் வசனத்தை ஓத சொல்லுவாங்க பத்து வசனங்களை எது பத்து வசனம் சூரா ஆல இம்ரான்ல நூத்தி தொண்ணூறாவது வசனத்துல இருந்து இருநூறாவது வசனம் வர காட்டிலும் ஓத சொல்லுவாங்க எப்படி ஓதுவாங்க தெரியுமா சொல்ல கூட காலையில எந்திரிச்சு வானத்தை பார்ப்பாங்க அப்படியே பார்த்துட்டு இந்த வசனத்தை ஓதுவாங்க இன்னஃபி ஹல்கி சமாவாத்தி வல்லருள் வானங்களையும் பூமியையும் இறைவன் படைத்திருப்பதிலும் இரவு பகல் மாறி மாறி வருவதிலும் அறிவுள்ளவர்களுக்கு பல சான்றுகள் இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார் அறிவுள்ள மக்களுக்கு பல சான்றுகள் இதில் இருக்குது என்று அல்லாஹ் சொல்றான் இது தொடர்ச்சியாக இந்த வசனங்கள் வரும் அப்படி அல்லா சொல்வான் அல்லதீன எதுக்குரு நல்லாக கியாமன் அவர்கள் அல்லாவை சிந்திப்பார்கள் எப்படி உட்கார்ந்தவர்களாக கியாமன் நின்றவர்களாக ஊதன் அமர்ந்தர் அமர்ந்தவர்களாக வாலா ஜுனூபிஹிம் சாய்ந்தவர்களாக வயத்தஃபக்கரூனஃபி ஹல்கி சமாவாத்தி வல்லருள் வானங்களையும் பூமியையும் படைத்திருப்பதை பற்றி அவர்கள் சிந்தனை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் அப்படி சிந்திச்சு என்ன முடிவுக்கு வருவாங்கன்னு சொன்னால் ரப்பனாமா ஹலத்தஹாதா பாத்திலா இறைவனே இது நீ வீணுக்காக படைக்கவில்லை சுபகானக்க பக்கினா அதா பண்ணார் நீ தூய்மையானவன் நரக நெருப்பில் இருந்து எங்களை பாதுகாத்துருண்டு அல்லாவுடைய வல்லமை உணர்வாங்களாம் இது நபிகள் நாயகம் தினசரி காலையில் செய்ய சொல்கிறாங்க எப்பயாச்சும் ஒரு நாள் காலையில் எந்திரிச்சு இந்த வசனங்களை ஓதி எப்போ செஞ்சுருக்குறோம் நம்ம ஆக்கள் காலையில் எழுமின்னே எதை பார்ப்பான் ஃபோனை தாங்க பார்க்குறான் படுக்கும்போது எதை பார்க்குறான் ஃபோனை தான் பார்க்குறான் எலும்பின உடனே ஃபோனை தான் பார்க்குறான் இப்ப அவராதுகள் நினைவு இருக்குதோ இல்லையோ வாட்ஸ்அப் மெசேஜும் பேஸ்புக் பேஸ்புக்ல நோட்டிபிகேஷன் பார்க்கறதுல கண்ணும் கருத்துமா இருக்கிறான் சிந்திக்க சொல்லுது இஸ்லாம் ஒவ்வொரு விஷயம் இறைவன் இருக்கிறான் இறைவன் வல்லம இருக்குது இறைவன் வீணா படைக்கல அப்ப ஏதாவது காரணத்துக்கு படிச்சிருக்கிறான் அவனுக்கு கட்டுப்படணும் இதை சிந்திக்க சொல்றான்ல இப்படி சிந்திப்பவர்கள் அறிவாளிகள் என்றாலில் அல்பாப் அறிவுள்ள மக்களுக்கு பல சான்றுகள் இருப்பதாக அல்லா சொல்கிறான் அறிவுள்ளவனாக இருந்தால் சிந்தித்து பார்த்து இறைவனை ஏற்றுக்கொள் இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாம் இருக்கிறது குருவான நீங்க ஏராளமான வசனங்களை பார்ப்பீர்கள் அந்த எல்லா வசனங்களையும் அஃபலா தக்கரூன் அவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்களா அஃபலா துபசிரூன் அவர்கள் சிந்திச்சு விளங்க மாட்டாங்களா அஃபலா தாக்கிலூன் அவர்கள் புரிய மாட்டார்களா இப்படி அஃபலா தக்கரூன் அவர்கள் சிந்தனை செய்ய மாட்டார்களா இப்படி பல வசனங்கள் சிந்திக்க தூண்டுது படுத்து கிடக்கிறவனை கூட இதெல்லாம் யார சொல்றான் சிந்தி சிந்தி என்று யாரெல்லாம் சொல்றான் ஆறாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த மக்களுக்கு எல்லாம் சொல்றான் முதல்ல இந்த கட்டளை முதல்ல யாருக்கு போகுது ஆறாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த மக்கள் அதுல யாருக்கு நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலிசலம் போன சமுதாயம் அவர்கள் இறை தூதராக அனுப்பப்பட்ட சமுதாயம் உம்மி சமுதாயம் பிற எத்தனை நாள் பார்க்கணும் என்று கேட்கிறாங்க ஒரு மாசத்துக்கு எத்தனை நாட்கள் என்று கேட்கிறாங்க நபிகள் நாயகத்து கிட்ட என்ன சொல்றாங்க எங்களுக்கு கணக்கு பண்ண தெரியாது நாங்க உண்மை சமுதாயம் மாசம் என்றா இப்படி 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 என்று காட்டுறாங்க நபிகள் நாயகம் மாசத்துக்கு நாலு எத்தனை சொன்னாங்க எப்படி நபிகள் நாயகம் விரலால எண்ணி சொல்றாங்க இப்படி 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 என்றாங்க அப்ப இந்த அளவுக்கு நாங்கள் உண்மை சமுதாயமாக இருக்கிறோம் எழுத தெரியாது படிக்க தெரியாது உண்மை என்றால் யாரு உண்மை என்று சொல்றது ஒரு தாயிட மடியில இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு வந்து உண்மை என்றுவாங்க உண்மை என்றால் உம்மாவை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவன் உம்மாவை சேர்ந்தவன் 
இப்போ சலப்பி என்றுவாங்களே சலப்பு கொள்கையை சேர்ந்தவனும் சலப்பி என்றுவாங்க கொலப்புற கொள்கை இருக்கிறவனும் கொலப்பி என்றுவாங்க சரியா இந்த வஹாபி கொள்கையில் தௌவி கொள்கையில் இருக்கிறவங்க வஹாபி என்றுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் சேர்ந்தவர்களை எங்களுக்கு நல்ல பேர் தான் வச்சான் வஹாபி என்றால் கொடை வல்லனை சேர்ந்தவன் கொடை வல்லன் யாரு அல்லா தானே அப்போ நாங்கள் அல்லா நல்ல பேர் தான் கிடைச்சிக்குது அதில் பிரச்சனை இல்லை அப்போ இப்படி ஒருவனை சேர்ந்தவன் என்று சொல்வதற்காக பயன்படுத்துகிற வார்த்தை உம்பி என்று சொன்னால் தாய்மடியை சேர்ந்தவன் தாய்மடியை சேர்ந்தவனுக்கு பேச தெரியுமா விரலை தான் சூப்பான் விரலை சூப்புவோம் பசிச்சா அழுவும் ஒரு குழந்தை என்ன செய்யும் எந்த காரியத்தை செய்ய அந்த மாதிரி எதையுமே தெரியாத முழுக்க முழுக்க ஒருவரை சார்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்குதே அந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமே இருந்துச்சு என்று அந்த மக்களும் சொல்லி கொண்டார்கள் அல்லாவும் சொல்கிறாங்க உண்மை சமுதாயம் தான் இந்த சமுதாயத்துக்கு அல்லா கேட்குறான் என்ன கேட்குறான் தெரியுமா அவளா எவ்வரூன இளல் இபிலி கைப குளிக்க ஒட்டகம் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை சிந்தித்து பார்க்கவில்லையா சரி ஒட்டகம் சரி பாலைவனத்தில் இருக்குது அது பாலைவனத்தின் கப்பல் ஒட்டகத்தை பற்றி சிந்தித்தா நிறைய விஷயம் சொல்லலாம் அதை பார்த்தாவது இறைவனை ஏற்றுக்கோ அந்த மக்களுக்கு புரியுற மாதிரி அல்ல அவங்க அறியக்கூடிய கண்களால் காணக்கூடிய ஒரு பொருளை ஒரு ஜீவராசியை சிந்திக்க சொல்கிறான் ரெண்டாவது அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஏற்றுறான் பாருங்க வயல சமாய் கை பொறுப்பியாத் பிறகு வானத்தை பார்க்குறியே அது எவ்வாறு உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறது தெரியுமா வானம் உயர்ந்து இருக்கிறத தெரியுமா இல்லையா அது எப்படிடா நிற்கிது தூண் இருக்குதா உன கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய தூண் கிடையாது ஆனால் ஒரு முகடாக வந்து வானம் நிற்கிதே இதை சிந்தித்து பார் வயல சமாயி கை பொறுப்பியாத் வயல ஜிபாலி கை பொசிபத் மலைகள் எவ்வாறு நட்டப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை சிந்தித்து பார்க்க கூடாதா மலையை வந்து ஒரு ஒரு முளையாக நட்டி இருக்கிறோம் என்றால் ஒரு முளையாக மலை நட்ட வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பிரம்மாண்டமான மலைகளை பற்றி சிந்தித்து பார் வயல அருளை கைப சுத்திஹத் பூமி எவ்வாறு விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவு விசாலமா இருக்குது பூமி இதை பத்தி எல்லாம் சிந்தித்து பாரு இந்த உண்மை சமுதாயத்துக்கு எல்லாம் சிந்திக்க சொல்றான் படைப்பினங்களை பத்தி சிந்திக்க சொல்றான் அவங்க சிந்திச்சாங்களா இல்லையான்றது இரண்டாவது விஷயம் அறிவியல் என்பது உச்சகட்டத்தில் வளர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் சிந்திக்கிறோமா நாங்கள் சிந்திச்சு பார்த்துருக்கிறோமா எப்பயாவது இந்த அல்லாவுடைய படைப்பினங்களை பற்றி யோசித்திருக்கிறோமா எதுவுமே தேவையில்லை உங்களை பற்றி மனுஷனை பற்றி ஒரு மனுஷனுடைய நாவை பற்றி ஒரு மனுஷனுடைய கண்ணை பற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் பேச சொல்லுங்க ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன பேசுவான் தெரியுமா கண்ணால் பார்க்குற ஊறுபலாய் தான் பேசுவான் கண்ணை பற்றி பேச தெரியுமா இந்த கண் எப்படி செயல்படுது இந்த காது எப்படி செயல்படுது இந்த மூக்கு எப்படி செயல்படுது இதை பேச தெரியலை அறிவியல்ல உச்சகட்டத்தில் வாழ்கிற காலத்தில் என்னென்னமோ செய்கிறான் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ரோவர் அனுப்பிட்டான் வான்வெளியில் எல்லா ஆராய்ச்சிகளையும் வச்சுருக்கிறான் இங்கே வந்து எப்படி சந்தைகள் இருக்குதோ அதே போல் நிலவுல சந்தைகள் ஏற்படுத்தலாமா நிலவுக்கு சுற்றுலா வைக்கலாமா அதற்கு பயணிகளுக்கு அர டிக்கெட் போட்டு அழைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு தொழில்நுட்பம் மேலே இருக்குது ஒவ்வொரு நொடி பொழுதிலும் எங்களுடைய ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு மேலே ஒரு செட்டலைட்டை ஏற்றி நாட்டில் உள்ள அனைத்து இடங்களையும் படம் பிடிச்சு கொண்டு இருக்கிறான் இந்த காலகட்டத்தில் ஜிபிஎஸ்ல ஃபோனில் பேசுகிறோம் அங்கே அனுப்புகிற ஒரு ஃபோட்டோ இங்கே ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து சேருது இங்கேருந்து பேசுகிறது பத்தாயிரம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட காதில் போயிட்டு ஒரு நொடி பொழுதில் விழுது இவ்வளவு அதிசயங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் அல்லாவை பற்றி சிந்திக்க முடியலை அல்லாவுடைய வேதத்தை பற்றி சிந்திக்க முடியல அல்லா சொல்கிறான் அஃலா எத்த பொருள் குருவான் இந்த குருவானை நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க மாட்டீர்களா அம் அலா குழுவின் அக்குவாலுவா உள்ளங்களில் பூட்டுகளா அல்லா கேட்குறான் வளவு காணமின் இந்து கயிறில்லா லவ ஜதூஃபி இஃப்திலாஃபன் கசீரா இது அல்லா அல்லாதவர்களிடமிருந்து வந்திருந்தால் பல முரண்பாடுகளை கண்டிருப்பீர்களே அல்லா கேட்குறான் ஆனால் சிந்திக்கலை ஏன் சிந்திக்கலை தெரியுமா திருக்குருவான் சிந்தனையுடைய வாசலை மூடி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறான் திருக்குருவான் சிந்திக்க கூடாது என்ற மாதிரி எங்களுக்கு வழிகாட்டுது என்று நினைக்கிறான் ஏண்டா வானத்துக்கு மேலே பேச்சு பூமிக்கு கீழே பேச்சு இந்த பூமியை பற்றி எந்த ஒரு பேச்சுமே இல்லை என்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு சமுதாயம் மூளை செலவை செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இறைவன் வைக்கவில்லை குருவானில் பல சான்றுகள் அல்லா சொல்கிறான் எதுக்கு சொல்கிறான் எதனால் அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் தெரியுமா முதல்ல அல்லா ஒருவனுடைய அந்த அல்லா இருக்கிறான் என்பதை நிலைநிறுத்தணும் அதுக்காக வேண்டி அல்லா சொல்லுவான் இதே மாதிரி இன்னும் சில காரணங்களுக்காக அல்லா விஞ்ஞானத்தை சொல்லி இருக்கிறான் எதுக்காக சொல்றான் என்று சொன்னா சில வரலாற்று சான்றுகளை சொல்லும் போது விஞ்ஞானத்தை சொல்லாம பொதுவாகவே அல்லா சொன்னா என்ன நினைப்பான் தெரியுமா இது பொய்யான கதை என்று 
கட்டுக்கதைன்னு நினச்சி மனுஷன் வந்து ஒதுங்கிடுவான் அதுக்காக வேண்டி சில வரலாறு சான்றுகள் எல்லாம் சொல்லுவான் இப்போ ஃபிரோனுடைய வரலாறு எல்லாம் சொல்கிறான் சொல்லிட்டு இந்த கடல் பொழுந்து போச்சு இதை பற்றி எல்லாம் சொல்லுவான் சொன்ன உடனே எல்லாரும் கேட்பாங்க ஆமாம் கடல் பொழந்துச்சா நல்ல அதிசயமாக நல்ல சுவாரஸ்யமாக இருக்குது அப்படி என்றுவான் சொன்ன பிறகு அல்லாஹு தாலா அதோடு நிறுத்திட்டானேடா சுவாரஸ்யமாக இருக்குதுன்னு கேட்டுட்டு அடுத்ததாக நையாண்டி பண்ண ஆரம்பிப்பான் அப்படியா கடல் பொழந்துச்சா இந்த டம்ளரில் இருக்கிற தண்ணியை பொழந்து காட்டுங்களே இப்படி கேட்பான் கடலை பொழுதுட்டான் இறைவன் அந்த இறைவனுக்கு சொல்லி இந்த டம்ளரில் இருக்கிற தண்ணியை ரெண்டாக பொழந்து காட்ட சொல்லுங்களே கல்லால் தண்ணி வந்துச்சா அசா கோல் அடித்தோடனே பன்னெண்டு நீரூற்றுகள் பீரூட்டி கொண்டு வந்துச்சாண்டு அல்லா குருவான சொல்லுவான் கல்லில் தண்ணி வந்துச்சா இந்த இந்த பாறாங்கல்லில் தண்ணி எடுத்துட்டாங்களே இப்படி கேட்டுருவான் கப்பலை அது வந்து மலை அளவுக்கு உயர்ந்துச்சா பெரிய ஜலப்பிரிலியமா அப்படியா அப்படி ஒன்று வரலாறுல நடந்துறதுக்கு என்ன சான்று சும்மா கதை சொல்லாதீங்க என்று புராணங்கள் இருக்கிற கதை மாதிரி இதை ஆக்க பார்ப்பான் அப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அல்லா என்ன செய்வானா ஒவ்வொன்றையும் சொல்லிட்டு ஒரு அறிவியல் சான்றை வைப்பான் மூசாலை சாத்திர சம்பவத்தை சொல்லிட்டு ஒட்டுமொத்த வரலாறையும் சொல்லிட்டு அது எல்லாத்தையும் உண்மைப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் ஃபிரோனை மூழ்கடித்த அந்த சம்பவத்தை சொல்லிட்டு சொல்லுவான் அல்யோம நுணஜீக்க பி பதனிக்கல் இத்த கூடுலிமன் ஹல்ஃப காயா இன்றைய தினம் உனக்கு பின்னாடி வருபவர்களுக்கு சான்றாக உன்னுடைய உடலை நாம் பாதுகாப்போம் என்றால் என்ன செய்வான் உடலை பாதுகாத்து உடலை சான்றாக்குவான் அந்த உடலை பார்க்குறவங்க அல்லா வந்து இப்படி கடலை புலந்தான்ன்றதை ஏற்றுக்கொள்வாங்க இப்படி அல்லா வரலாற்று சம்பவங்களை கூட சிந்தித்து அறிவுபூர்வமாக விளங்குறதுக்கு எந்த மதத்தில் இப்படி சொல்லிக்காது எந்த ஒரு வேதத்தில் இப்படி சொல்லியிருக்காது வரலாறு சொன்னால் சொல்லிட்டு போய்கொண்டே இருப்பான் ஆனால் வரலாறு சொன்னாலும் அறிவுபூர்வமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதமாக திருக்குருவான பார்க்குறோம் இத்தனைக்கும் இந்த திருக்குருவான் என்பது ஒரு விஞ்ஞான புத்தகம் இல்லை அது ஒரு வேத நூல் அல்லாவை பற்றி மறுமையை பற்றி சொல்ல வந்த ஒரு நூலாக இருக்கக்கூடிய இந்த திருக்குருவான் இவ்வளவு அறிவியல் சான்றுகளை ஏன் சொல்லுதுண்டா அந்த குருவான் அல்லாவுடைய வார்த்தை என்று மக்கள் நம்பணும் மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்பதற்காக திருக்குருவான் சொல்வதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி அன்பிற்குரியவர்களே இந்த திருமறை குருவான் அல்லாவுத்தால அறிவியலை ஊக்குவித்த மாதிரி அறிவையும் அல்லா என்ன செய்யறான் ஊக்குவிக்கிறத பார்க்குறோம் நீங்க முஸ்லீமா இருந்தா மடையர்களாக இருக்கக்கூடாது முஸ்லீம்களா இருந்தா புத்திசாலியா இருக்கணும் அல்லா சொல்லுவான் புத்திசாலியா இரு விளங்கு உலக கல்வியை நன்றாக படி நல்ல நீ படிக்கணும் நல்லா விளங்கணும் விளங்கக்கூடிய படிக்கக்கூடிய ஒருவனாக நீ இருந்தா தான் நீ மூமீன் அந்த மாதிரி திருக்குருவான் என்ன செய்யும் மூமீன்களை முஸ்லீம்களை வார்த்த இருக்கக்கூடியதை பார்க்கிறோம் முதல் மனிதர் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை அல்லா படைச்சான் படைச்ச நேரத்தில் அல்லா என்ன செஞ்சா ஆதம் அல் அஸ்மா குல்லஹா ஆதமுக்கு அனைத்து பொருட்களுடைய பெயர்களையும் கற்றுக் கொடுத்தோம் என்று அல்லா சொல்றான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எல்லா பொருளுடைய பெயரையும் கற்றுக் கொடுக்குறான் எதுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறான் உலக வாழ்க்கை என்பது தேவை இல்லைண்டா இந்த உலகத்தில் அறிவு எங்களுக்கு அவசியம் இல்லைண்டா ஆதம் அலி இஸ்லாத்துக்கு எதுக்கு அறிவை கற்றுக் கொடுக்கணும் ஆதம் அலி இஸ்லாத்தை உலகத்தில் அனுப்பி கிடைக்கிறத சாப்பிட்டு வாழ்ந்துட்டு போங்க நீங்க இணைய இபாதத் செய்யணும் இப்படி என்று அல்லா என்ன செஞ்சிருப்பான் நிறுத்திருப்பான் அப்படி செய்யாமல் வானவர்கள் மத்தியில் ஒரு போட்டி நடத்தி அதில் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை மேன்மைப்படுத்த வைக்கலாம் எதனால் அந்த மேன்மை அந்தஸ்து கிடைக்குதுண்டா அறிவால் தான் இந்த அறிவு ஆதம் அலை இஸ்லாத்துக்கு இருந்துச்சு அதே பொருட்களை ஆதம் அலை இஸ்லாத்துக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் போது வானவர்களும் அந்த சபையில் ஆஜராக இருந்தார்கள் வானவர்கள்கிட்ட அல்ல கேட்குறான் சும்மா அரலவும் அல்லது மலாய்க்கா வானவர்கள்கிட்ட அந்த பெயர்கள் எல்லாம் இப்படி எடுத்துக்காட்டு பொருட்களை எடுத்துக்காட்டி அம்பி ஊனி பி அஸ்மாயி ஆவுலாயி இன் குந்தும் சாதிக்கின் நீங்கள் வந்து உண்மையாளர்களாக இருந்தால் இந்த பொருட்களுடைய பெயர்களை சொல்லுங்களே கேட்டோடனே அவங்க தெரியாதுட்டாங்க எங்களுக்கு தெரியாது கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர் அல்ல ஆதம் அலி இஸ்லாத்துக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்ற நேரத்தில் வானவர்களும் மாணவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் வானவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்குரியது இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்துட்டாங்க அல்லா கேட்டான் இதை கற்றுக்கோங்க இது பேரை சொல்லுங்க கேட்கும்போது அவங்களுக்கு பதில் இல்லை அப்போ ஆதம் அலி இஸ்லாம் திட்ட அல்லா அறிவிக்க சொன்னு அவர் அறிவிக்கிறார் அவர் உயர்ந்தவராக அந்த சபையில் கருதப்படுகிறார் எனவே அல்லாஹு தாலா வானவர்களுக்கு என்ன செய்யறான் கட்டளை இடுறான் ஆதமுக்கு நீங்கள் மரியாதை செய்ய ஆதம் அலி இஸ்லாத்துக்கு வானவர்கள் மரியாதை செய்கிற அளவுக்கு அறிவை காரணம் காட்டி அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலி இஸ்லாத்தை முன்னிலைப்படுத்தி இருக்கிறத பார்க்குறோம் இது ஆதம் அலி இஸ்லாத்துக்கு மட்டுமில்லை பல நபிமார்களுக்கு இந்த மாதிரி அறிவு சம்பந்தப்பட்ட பல விஷயங்களை அல்லாஹு தாலா கற்றுக் கொடுக்குறார் 
நூ அலை இஸ்லாம் கப்பல் செஞ்சார் தானே ஆரம்ப கால வரலாறு நூ அலை இஸ்லாத்துல வரலாறு நூ அலை இஸ்லாம் கப்பல் செஞ்சது அவரா கண்டுபிடிச்சு செஞ்சாரா நூ அலை இஸ்லாத்துக்கு கப்பல் செய்ய கற்றுக் கொடுத்தது யார் எப்பயாவது சிந்தி வச்சிருக்கிறீங்களா நூ அலை இஸ்லாம் ஒரு பிரம்மாண்டமான கப்பல் செஞ்சாரு எந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டம் என்றா அவர் அவருக்கு இடப்பட்ட கட்டளை என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் ஒரு ஜோடியை ஏற்றிக்கொள்ளணும் எல்லா உயிரினத்திலையும் ஜோடி ஏற்றிக்கொள்ளணுங்க ஒரு பறவை எடுத்தால் பறவையில் எத்தனை இனம் இருக்குது எத்தனை ஜோடிகள் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அந்த காலத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த பறவைகளுடைய இனம் இப்போ அழி அழிக்கப்பட்டிருக்குது ராட்சச பறவைகள் எல்லாம் இருந்துச்சு ராட்சச பறவைன்னா பேய் பறவை இல்லை பெரிய விசாலமான பிரம்மாண்டமான பறவைகள் மனிதர்களை உயர்த்தி கொண்டு கடத்தி கொண்டு செல்லுகின்ற அளவுக்கு பிரம்மாண்டமான பறவைகள் இருந்ததாக திருக்குருவான் சொல்கிறது என்று அல்லா கேட்கிறான் இந்த இணை கற்பித்தவனுடைய நிலை எப்படி இருக்குது தெரியுமா ஒரு பறவை ஒரு மனிதனை உயர்த்தி கொண்டு சென்று கீழே விட்டால் எப்படி ஒரு மனுஷன் அந்தரத்தில் விழுந்துருவானோ எதுவும் இல்லாமல் நெருக்கதியாக நிற்பானோ இது போன்ற நிலையில் தான் இணை கற்பிப்போ நிற்பானு அல்லா சொல்கிறான் அப்போ அல்லாஹுத்தால உதாரணம் காட்டுற எதை ஒரு பறவை ஒரு மனுஷனை தூக்கி போகுதான் இல்லாதவண்ட உதாரணம் காட்டுவானா இல்லாதவண்ட உதாரணம் காட்டினா மக்களுக்கு புரியாது அப்போ மக்கள் விளங்கக்கூடிய விதத்தில் இருந்தவண்டதான் அல்லா உதாரணம் காட்டுறான் இப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான படைப்பினங்கள் எல்லாம் இருந்த காலத்தில் ஒவ்வொன்றிலையும் ஒரு ஜோடை ஏற்றிக்கொள்ள சொல்கிறான் எத்தனை வனவிலங்குகளை ஏற்றணும் எத்தனை விலங்குகளை ஏற்றணும் எத்தனை பறவைகளை ஏற்றணும் எத்தனை உயிரினங்கள் அதை ஏற்றுற அளவுக்கு எவ்வளோ பிரம்மாண்டமான கப்பலை செஞ்சுருப்பார் இது அவர் எப்படி செஞ்சார் இந்த தொழில்நுட்பம் அவருக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சு பலகைகளை வைத்து அதில் ஆணி அடிக்கணும் இதோ இதுதான் டெக்னாலஜி அந்த காலத்தில் கப்பல் எப்படி செஞ்சாங்க பலவைகளில் பலவையை வச்சு அது ஆணி அடிக்கணும் ஆணி அடித்து கப்பலை வடிவமைக்கணும் இந்த டெக்னாலஜியை அல்லா சொல்லி கொடுத்தது அல்லா சொல்கிறான் வஸ்னாயில் ஃபுல்க பி ஆயுரினா வ வஹினா நீ ஒரு கப்பலை செய்வீராக பி ஆயுரினா நமது கண்காணிப்பில் கப்பலை செய்கிற அந்த சுப்பாய்சிங் வேலை யார் பாப்பா அல்ல வஹீனா நாம் அறிவித்த கொடுத்ததின் அடிப்படையில் கப்பலை செய் நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம் பலகை எப்படி வளைக்கணும் எந்த இடத்துல ஆணியை அடிக்கணும் எப்படி வந்து டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தணும் எப்படி வந்து புடவையை விரிக்கணும் கயிறை கட்டணும் எல்லாம் சொல்லித்தர்றோம் நமது கண்காணிப்பில் அல்ல அவன் நூ அலை சிலாத்துக்கு டெக்னாலஜியை சொல்லி கொடுக்குறான் இதெல்லாம் என்ன அடிப்பாடு தெரியுமா நன்றாக ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருளும் யாருக்காக மனுஷனுக்காக உவல்லதி கலக்கலக்கும் மாஃபில்லர்னு ஜமியா அவன் தான் இந்த பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் யாருக்காக படைத்தான் உங்களுக்காக படைத்தான் கலக்கலக்கும் உங்களுக்காக அவன் படைத்தான் மாஃபில்லர்னு ஜமியா பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் படைத்தான் பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் பயன்படுத்தணும் யாரு மனுஷன் பயன்படுத்தணும் அவ பயன்படுத்துறதா இருந்தா மனுஷன் அந்த தொழில்நுட்பத்தை தேடி கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லையா புத்தியை வந்து கூர்மையாக்கி புத்தியை தீட்டி அறிவியல் சான்றுகளை ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய பயனை அடையணுமா இல்லையா அப்போ மனுஷனுக்காக உலகத்தை எல்லாம் படைச்சிருக்கிறான் சொல்லிட்டு மனுஷனை எதுக்காக படைச்சிருக்கிற தெரியுமா என்ன வழங்குறதுக்காக இஸ்லாத்துடைய தத்துருவம் என்ன இஸ்லாத்துடைய தத்துவம் என்னன்னு கேட்டால் நீ உலகத்தில் அனைத்தையும் பயன்படுத்திக்கொள் நான் அனுமதித்த அனைத்தையும் பயன்படுத்திக்கொள் ஆனால் நீ என்ன செய்யணும் என்ன வணங்கி கொண்டு வாழணும் எனக்கு அடிமையாக வாழணும் நல்ல வாலி வசதி இருந்தால் நல்லா அனுபவிச்சுக்கோ மார்க்கம் தடுத்துச்சா இல்லை அறிவு இருக்குதா நல்லா சிந்திச்சு கண்டுபிடி வானான்னு சொல்லலை சுலைமான் அலே இஸ்லாத்துக்கு தாவூத் அலே இஸ்லாத்துக்கு எப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான ஆட்சி எல்லாம் கொடுக்குறான் உலகத்தில் அனுபவிக்க தான் சொல்கிறான் இந்த ஆட்சி அதிகாரம் அவர்கள் வெறுமனே வீரத்தால் பெற்றுக்கொண்டது கிடையாது நன்றாக விலகிக் கொள்ளுங்கள் சுலைமான் அலே இஸ்லாத்துக்கு கிடைச்ச ஆட்சி இந்த உலகத்தில் யாருக்குமே கிடைக்கல தாவூத் அலே இஸ்லாத்துக்கு கிடைச்ச ஆட்சி மிக பிரம்மாண்டமான ஆட்சி இது வீணாக கிடைச்சி சாதாரணமாக வீரத்தால் மட்டும் கிடைச்சிச்சா இல்லை அவங்களுக்கு எல்லாம் அறிவை கொடுக்குறான் என்ன அறிவு எல்லாம் சொல்கிறான் வரிச சுலைமானு தாவூத சுலைமானை தாவூதுக்கு சுலைமானை நாங்கள் வாரிசாக வழங்கினோம் வக்கால அவர் சொன்னார் யா ஐயோன்னாஸ் மக்களே உள்ளிம்னா மந்திக்க தயிர் எங்களுக்கு பறவை மொழி கற்றுத்தரப்பட்டிருக்கிறது வ ஊத்தீனா மின் குள்ளிசையின் எங்களுக்கு அனைத்து பொருட்களையும் அல்லா வழங்கியிருக்கிறான் எல்லாமே தந்திருக்கிறான் இதை விட ஒரு வார்த்தை தேவையில் உலகத்தில் செல்வந்தர் ஒருவர் சொல்கிறதா இருந்தால் என்ன சொல்லணும் கிட்ட எல்லாம் இருக்குது இப்போ கூட யாருக்கோ சொல்லலுமா ஏழாது நிம்மதி இல்லாமல் போயிடும் செல்லரும் ஆனால் இவங்களுக்கு வ ஊத்தீனா மின் குள்ளிசை 
எங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு எல்லாமே தரப்பட்டு இருக்கு அல்லா தந்திருக்கிறான் அப்போ அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துறாங்க அவங்க இதை தரும்போது உள்ளிம்னா மந்திக்க தயிர் எங்களுக்கு பரவ மொழியும் தெரியும் எதுக்கு ஒரு நபிக்கு பரவ மொழி பறவைகளுக்கு நபி ஆவங்க பறவைகளுக்கு பகுத்தறிவு கொடுத்தா எல்லாம் நபி ஆக்கினானா இல்லை எதுக்கண்டா சுலைமான் அலை இஸ்லாம் படையை வச்சிருந்தாரு அவருக்கு காலாட்படையும் இருந்துச்சு குதிரை படையும் இருந்துச்சு பறவையில படையும் இருந்துச்சு ஜிங்கல்ல படையும் இருந்துச்சு சுலைமான் அலி இஸ்லாம் இந்த படை இருக்குது பறவைகளையும் ஒரு படை பறவைகள் அணிவகுத்து நிற்கும் அவருக்கு எப்படி குதிரைகள் அணிவகுத்து நிற்குமோ பறவை நிற்கும் பறவையை படையாக்கி தந்தா பறவையால் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஒன்று இருக்குதே அந்த வேலையை அவங்க பார்ப்பாங்க பறவை இருந்து இராணுவம் வேலை பார்க்குமா பறவை வச்சு என்ன பார்த்தாங்க தொலை தொடர்பு சாதனங்கள் இல்லாத காலத்தில் செய்திகளை பரிமாறிக்கொண்டாங்க இந்த வேலையை பறவையை வச்சு பார்த்த அந்த உது உதுடைய வரலாறை எல்லா சொல்லி காட்டுறான் எதுக்கு காட்டுறான் அவங்க பயன்படுத்தி கொண்டாங்க எல்லா ஒரு கல்வியை கொடுக்குறான் ஒரு அறிவை கொடுக்குறான் அந்த அறிவை அறிவியல் ஆக்குறாங்க பார்க்குறாங்க பாருங்க அறிவை பயனுள்ள ஒரு விஷயமாக மாற்றி கொண்டால் அறிவியல் ஆகிவிடும் இதுதான் அறிவுக்கும் அறிவியலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்போ அது அறிவியல் ஆக்கி கொண்டாங்களா இல்லையா தொழில்நுட்பமாக கொண்டாங்களா இல்லையா இன்னொரு இடத்துல எல்லாம் சொல்கிறான் சுலைமான் அலி சலாத்தை பற்றி சொல்லும் போது அல்லம் நாவு சன்னாத்தல பூசின் அவருக்கு நாங்கள் கவச ஆடையை தயாரிக்கும் கல்வியை கற்றுக் கொடுத்தோம் என்ன கல்வி என்று பாருங்க கவச ஆடை காட் பண்ணுவாங்க அன்றைக்கி வால் வெட்டு தானே வால் வெட்டினா இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இரும்பால் வந்து ஒரு ஹெல்மெட் போட்டிருப்பாங்க ஏன் முகத்தை வந்து மறைக்க முடியாதனால முகத்தில் இப்படி சங்கிலி தொங்கும் வால் வெட்டு பட்டால் மூக்கு கலண்டு போகாமல் இருக்க கண்டு கலண்டு போகாமல் இருக்க பள்ளி வந்து தாடையை வெட்டி கொண்டு போகாமல் இருக்க வாய்க்கிழியாமல் இருக்க இப்படி கவசாட தலையை பாதுகாப்பாங்க மேலில் வந்து ஒரு இரும்பால் ஒரு ஆடையை வச்சுருப்பாங்க இதெல்லாம் எது யார் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து இதை உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறா சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அப்போ எப்படி பாதுகாப்புன்னு பாருங்கள் படையாக இருந்தால் எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்குது ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்தால் எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு பிரிவை வந்து பலப்படுத்தி வைக்கணும்னு பாருங்கள் அறிவியல் அறிவியலை பயன்படுத்தி இந்த சவுதிக்காரன் வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் அறிவை பயன்படுத்துகிறான் உலகத்தில் இப்போ கொஞ்சம் இந்த சல்மான் வந்தார் மன்னர் அந்த மனுஷன் வந்து கொஞ்சம் வந்து அரபிக்காரன் படிங்கடா படிக்காமல் இருக்கேன் செல்வம் தானே அவனுக்கு செல்வம் இருக்கிறதுனால படிக்காமல் விட்டுட்டான் படிக்காமல் இருக்காதீங்க படிங்கன்னு சொல்லி இப்போத்தான் அறிவியலுக்கு வந்து ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்குரிய அந்த வேலை எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட் பார்க்குது சவுதி அரசாங்கம் இஸ்லாமிய ஆட்சி ஓரளவுக்கு திருப்திப்படக்கூடிய ஒரு ஆட்சி இருக்கும் என்றால் சவுதியில் இருக்குது இப்போ தான் அவனே அறிவியலுக்குள்ள நுழைகிறான் ஆனால் இஸ்லாம் வந்து இந்த அறிவை பயன்படுத்த சொல்லிச்சு அறிவியலை பயன்படுத்த சொல்லிச்சு ஆனால் அதை விட்டு நாங்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒதுக்கப்பட்டுட்டோம் ஒதுக்கப்பட்டு 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 இந்த அறிவுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்ற மாதிரி நாங்கள் ஆகிட்டோம் அல்ல என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா நல்லா சிந்திங்க இந்த அறிவு ஃபஸ்ட்டுக்கு அறிவியல் குருவான் என்ன சொல்லுதுன்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் உணரணும் எங்களோட சந்ததிகளை அறிவுள்ளவர்களாக நாங்கள் வார்த்தெடுக்க வேண்டும் அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறையினர் நன்றாக கல்வி கற்றவர்களாக இல்லாவிட்டால் நம்ம சமுதாயம் அப்படியே சீரழிந்து சின்னா பின்னமாகி சென்று விடுவோம் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அல்ல எந்த அளவுக்கு சொல்கிறான்னு பாருங்கள் ஒரு குரான் வசனத்தில் எல்லாம் சொல்கிறான் ஷஹீத் அல்லாஹு அல்லா சாட்சி கூறுகிறான் அன்னவு லா இலாக இல்லாஹுவ அவனை தவிர வணக்கத்துக்குரிய இறைவன் வேறு யாரும் இல்லை என்று அல்லா சாட்சி கூறுகிறான் அல்லா மட்டும் சாட்சி கூறல வல் மலா இகா வானவர்களும் சாட்சி கூறுகிறார்கள் வாவுலில் இல்மி அறிவுள்ளவர்களும் சாட்சி கூறுகிறார்கள் அல்லா என்ன சொன்னான் அல்லா இருப்பதாக அல்லா சாட்சி சொல்கிறானா அல்லா கடுத்ததாக யார் சாட்சி சொல்கிறான் வானவர்கள் சாட்சி சொல்கிறார்கள் அதுக்கு அடுத்ததாக யார் சாட்சி சொல்லுவாங்க முஸ்லீம்கள் சாட்சி சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லாம உளில் இல்மி அறிவுள்ளவர்கள் சாட்சி சொல்வார்கள் பார்த்தீர்களா அல்லா இருப்பதற்கு சாட்சி எல்லாம் யார்கிட்ட எதிர்பார்ப்பா மூளை இருந்தால் உன்கிட்ட சாட்சி உனக்கிட்ட கல்வி இருக்கணும் நீ அறிவாளியாக இருக்கணும் அப்போ நீ அல்லா இருக்கிற என்பதற்கு நீ சாட்சியாளராக இருப்பாய் அல்லா இருக்கிறது நீங்கள் சாதா சொல்லிட்டீங்க அல்லாவுடைய பார்வையில் நீங்கள் சாட்சியாளரா முஸ்லீம் என்று அல்லா அங்கீகரிப்பான் அல்லாட சாட்சியாளரை பண்ணிப்பீங்க இந்த கல்வியை பயன்படுத்தினாதான் அறிவை பயன்படுத்தினாதான் அறிவியலை பயன்படுத்தினாதான் அதை பயன்படுத்தி ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு சாட்சியாளராக நீங்கள் மாற வேண்டும் அல்லாவுத்தாலா இதை சொல்றதை நாங்கள் பார்க்குறோம் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் என்று பாருங்கள் 
இந்த மாதிரி முக்கியத்துவம் கொடுத்தத நம்ம சமுதாயம் இழந்து கொண்டு வந்ததுனால இன்னைக்கு சுத்த மத சமுதாயமாக மாறி இருக்கிறோம் நம்ம முஸ்லீம் சமுதாயத்தை உலக மட்டத்தில் எடுத்து பாருங்க இன்னைக்கு கல்வித்துறையில் நம்ம மக்கள் பெரிய இடத்துல இருக்கிறாங்களா ஒரு மலாலா வந்து நிற்பா கல்விக்கு புரட்சி செஞ்ச மாதிரி காட்டுவா என்னத்தை கிழிச்சா மலாலா ஒன்றும் கிழிக்கலாங்க எதையும் சாதிக்கல தலிபானோட போராடினு அவளை வந்து ஹீரோயின் ஆக்குறாங்க அவளை ஒரு பெரிய ஒரு கேரக்டர் ஆக்குறாங்க எந்த ஒரு சமுதாயத்துக்கு சாதனையும் செய்யலை நம்ம சமுதாயத்தில் உலக அளவில் அறிவு ரீதியாக சான்று பகிர்ந்தவர்களை காட்டுங்க சாதனை படைத்தவர்களை காட்டுங்க யாரை காட்டுவீங்க உடனே அப்துல் கலாம் எடுவீங்க அவர் முஸ்லீமாவா இருக்கிறார் இருந்தார் அவர் இஸ்லாத்துடைய அந்த வட்டத்துக்குள்ளே இருந்தால் செயல்பட்டார் சாமியார்கள்கிட்ட ஆசி பெறக்கூடிய விதத்தில் கிறிஸ்டனையும் கண்ணனையும் வணங்கக்கூடிய விதத்தில் பள்ளி பக்கமே தலை வச்சு படுக்காத விதத்தில் சடங்கு சம்பிரதாயத்துக்கு பள்ளியை பயன்படுத்தின விதத்தில் அப்துல் கலாம் இருந்துட்டு போனார் அப்போ அந்த மனுஷனை முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் அறிவாளியாக சொல்கிறதுல எங்களுக்கு எந்த பெருமையும் இல்லைங்க அவங்க எதில் இருக்கிறோம் யாரையுமே பார்க்க முடியலை இலங்கையில் யாராவது இருக்கிறாங்களா ஒருத்த வந்தான் கடு கண்ணாவில் நல்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர் தலை என்னடா செஞ்சுட்டு பார்த்தா ஜனாதிபதியோட கம்ப்யூட்டரை ஹெக் பண்ணிக்கிறான் நெட்டை அவனோட வெப்சைட்டை இந்த கள்ள வேலை பார்க்குறதுல நம்ம மக்கள்ட மூளை நல்ல ஒர்க் பண்ணும் நல்ல வேலை செய்யும் இதில் தான் சா சரி இவ்வளோ திறமை இருக்குது எதிர்காலத்தில் அந்த பெற்றோர்கள் அவனை நல்ல உயர்த்தி கல்வியை கொடுத்து அவனை திறமைசாலியாக சமுதாயத்துக்கு பயன்படுத்தினா நல்லது இங்கே படித்த வட்டத்துலேருந்து யார் இருக்கிறா ஒரு கல்வி மான் வந்துட்டு வைங்க வந்து உட்காந்த மலேசியாவில் பாகிஸ்தானில் எங்கேயாவது ஒரு நாட்டில் போய்ட்டு படித்து வருவான் பிஹெச்டி அல்லது ஈஜிப்துக்கு போய்ட்டு படித்து வருவான் அல்லது சவுதியில் போய்ட்டு படிச்சுட்டு வருவான் வைங்க வந்து சுண்ணத்தை நிலைநாட்டாதீர்கள் என்றுவான் உங்கள்ட கல்வியில் என்ன லாபம் வைக்குது மனுஷனுக்கு என்னடா லாபம் இருக்குது இந்த கல்வி இருந்தால் என்ன இல்லாட்டி என்ன சுண்ணத்தை விட்டு கொடுங்க என்றுவான் ஆட்சி பிடிப்போம் என்றுவான் கற்பனை உலகத்துக்கு கொண்டு போவான் கற்பனை உலகம் வந்து கல்விக்கு எதிரானது தானே யதார்த்தத்தை பேசணுமா இல்லையா இவெண்ட கல்வியில் இஸ்லாமிய பொருளாதாரம் என்றுவான் படித்து வந்து என்னடா இஸ்லாமிய பொருளாதாரம் என்னமோ தத்துரூபம் என்னமோ தத்துவங்களை சொல்ல போகிறார் என்று பார்த்தா இஸ்லாமிக் இன்சூரன்ஸ் அண்டுவான் இஸ்லாமிக் வங்கி அண்டுவான் வட்டியையும் ஹராத்தையும் இஸ்லாத்தில் சாயலில் பூசி காட்டுற வேலையை செய்வாங்களே தவிர இஸ்லாமிக் கிரெடிட் கார்டு அண்டுவான் இஸ்லாமிய வட்டி இல்லா வங்கி முறை அண்டுவானே தவிர நீ வந்து இஸ்லாத்தை நியாயப்படுத்துறதுக்கு என்ன சாதிச்சிருக்கிற ஒன்றையும் சாதிக்கல ஆனால் ஒரு காலம் இருந்துச்சு நபிகள் நாயகத்தில் காலத்தை எடுத்துக்கோங்களே சூழட காலத்தில் ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு இறை தூதர் அவர்களே இவரும் இன்னாரும் நானும் நான் தன் தந்தையும் இவர் மகனும் என்பதற்குரிய ஒரு சான்று தேவை எப்படி வந்து நாங்கள் அதை நிரூபித்து கொள்வது அப்படின்னு இருக்கிற நேரத்தில் ரெண்டு பேரும் பள்ளிவாசலில் படுத்து உறங்கி கொண்டு இருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் ரெண்டு பேர்டையும் பாதத்தை பார்க்குறாங்க நபிகள் நாயகம் பாதத்தை பார்த்து இந்த பாதத்தில் இருந்து தான் இந்த பாதம் வந்திருக்குது அப்படின்றாங்க காலை பார்த்து காலில் ரேகை இருக்குது அந்த ரேகைகளை பார்த்து இந்த பாதத்தில் இருந்து தான் இந்த பாதம் வந்திருக்குது ரசூலா ஜோசியம் பார்த்து சொல்லலை அந்த ரேகையை வச்சு அந்த காலத்தில் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா அறிவியலை அறிவுண்டு ஒரு அறிவை வச்சுருந்தாங்க இப்படி கண்டுபிடிக்க இந்த காலத்தில் டிஎன்ஏ வச்சுருந்த மாதிரி ஒருத்தருடைய மகன் இன்னார் தான் என்று கண்டுபிடிக்க வளமையாக மக்கள் வச்சுருந்த வழக்கம் வந்து முகத்தை பார்ப்பாங்க வாக்கை பார்ப்பாங்க வாக்குப்போக்கை பார்த்து இன்னார் வந்து இன்னாருடையவர் என்று கண்டுபிடிப்பாங்க சில நேரம் சம்பந்தம் இல்லாத வாக்குலையும் பிள்ளைகள் பிறந்துடும் அடுத்த ஓட்டுக்காரண்ட வாக்குலையும் பிறந்துடும் ஆனால் உண்மையில் சந்தேகப்படலாமா சந்தேகப்பட முடியாது ஏண்டா இப்போ இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் சொல்லுது நம்முடைய தாய் தந்தையர் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களும் அவ்வா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் நீக்ரோ இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்க வந்து கருப்பு அடிமைகள் அடிமைகள் இருப்பாங்களே நீக்ரோ இனம் அந்த மாதிரி ஒரு இனத்தை சேர்ந்த மக்கள் தான் ஆரம்ப தாய் தந்தையர் என்று சொல்கிறான் அது ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருங்க ஆனால் என்ன சொல்ல வர்றான் அவன் வச்சு சில விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சி ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களே கருப்பு இனத்தை சேர்ந்தவர் இப்போ வெள்ளக்காரன் இருக்கிறான் கருப்பு உள்ளவன் இருக்கிறான் மஞ்ச நிறம் உள்ளவன் இருக்கிறான் ஒவ்வொரு நிறத்தில் வருவான் அதில் இல்லை சிக்கல் ஆனால் முகத்தை பார்த்து மக்கள் சொல்லக்கூடிய காலத்தில் ரேகையை பார்த்து ரேகைகளுடைய அந்த நுணுக்கத்தை பார்த்து இன்னார் இன்னாரிடமிருந்து வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவியல் இருந்துச்சு அதை நபிகள் நாயகம் பயன்படுத்தினாங்க நபிகள் நாயகம் என்ன சொல்ல இருந்துச்சு எனக்கு எப்படி அப்பா தெரியும் நீ யாரு நீ பெத்தியா இல்லையா அல்ல அறிவிச்சு கொடுத்தாலே தவிர எனக்கு தெரியாது அப்படி சொல்லாமல் இந்த காலத்தில் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த காலத்தில் கால் பாதத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்
ஒரு நபி தோழர் வருகிறார் வந்து சொல்கிறார் அல்லாவின் தூதரே இந்த ஆடுகளுக்கெல்லாம் இந்த ஆடு தான் வந்து நோய் ஏற்படுத்திக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோய் நோய் வாய்ப்பட்ட ஒரு ஆடை கொண்டு வந்து அந்த ஆடை காட்டி இந்த ஆட்டினுடைய நோய் தான் எல்லா ஆடுகளுக்கும் பரவிக்குது என்று சொல்லி ஒரு புகாரை வைக்கிறார் நபிகள் நாயகம் வந்து இந்த ஆட்டுடைய இந்த ஆடு கருப்பாடு இந்த ஆட்டுடைய தாயை கொண்டு வாவேன் அப்படின்றாங்க அவர் போயிட்டு என்ன செய்கிறாரு அந்த ஆட்டுக்குட்டிய பெத்தெடுத்த தாயை கொண்டு வர்றாங்க அது வெள்ளையாக இருக்குது அது நேரம் வேறையாக இருக்குது அப்போ நபிகள் நாயகம் கேட்குறாங்க இப்போ இது கருப்பாடாக இருக்குது அது வெள்ளை ஆடாக இருக்குது அதுக்கிட்ட இருந்து இது வந்து சென்றதை நீ ஒத்துக்கொள்றியா இல்லையா ஒத்துக்கொள்ளலாம் அது எப்படி வந்து சென்ற நபிகள் நாயகம் கேட்குறாங்க கருப்பாட்டில் இருந்தாலே கருப்பு வரணும் வெள்ளாட்டில் இருந்தாலே வெள்ளை வரணும் நீ என்ன சொல்கிறாய் வெள்ளாட்டில் இருந்து கருப்பாடு கூட குட்டியாக வரலாம் ஆனால் இந்த ஆட்டில் இருந்து தான் நோய் பரவி சென்றியே மாறி நடக்கலாம் ஒரு ஆட்டுக்கு நோய் வந்ததுனால இன்னொரு ஆட்டுக்கு நோய் வந்ததாக அர்த்தம் கிடையாது அல்லா நோய் ஏற்படுத்தினவன் அப்ப இந்த வெள்ளாட்டுக்கு கருப்பாட்டை எப்படி அல்லா ஏற்படுத்தினானோ அந்த மாதிரி இந்த நோய் வாய்ப்பட்ட ஆட்டுக்கு அல்லா நோய் ஏற்படுத்தினான் ஏனைய நோய் வாய்ப்பட்ட ஆடுகளுக்கு அல்லா நோய் ஏற்படுத்தினான் அல்லா நினைச்சா மாத்தி கொடுப்பான் நீ எப்படிடா சொல்லுவா இதனால தான் இது வந்துச்சு என்று விளங்க வைக்கிறாங்க புரிய வைக்கிறாங்க அவர் உடனே செட்டப் ஆகி நாம் தப்பாக வாதம் வச்சுட்டோமேட்டு போகிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி அறிவியல் நபிகள் நாயகம் இருக்கிற கல்வியை பயன்படுத்தி கொண்டாங்க இருக்கிற மருத்துவ முறையை பயன்படுத்தி கொண்டாங்க இப்படி பயன்படுத்துகிறதோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் அந்த சமுதாயத்தை அறிவின் பக்கம் தூண்டக்கூடிய ஒரு நிலையில் குருவானையும் அவர்களுக்கு கொடுத்த காரணத்தினால் குருவானையும் எத்தி வைத்த காரணத்தினால் ஆரம்ப காலங்களில் ஒரு எட்டாம் நூற்றாண்டில் எல்லாம் எட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வரை அறிவியல்ல உச்சகட்டத்தில் உலகம் இருந்துச்சு அறிவியல்ல உச்சகட்டம் யாருடைய கையில் இருந்துச்சு தெரியுமா எல்லாமே அரபு மக்களோட கையில் தான் இருந்துச்சு இந்த ஸ்பெயினை வந்து ஆட்சியை கைப்பற்றாங்க முஸ்லீம்கள் எப்போ ஸ்பெயினை கைப்பற்றினாங்களோ பல பல நூற்றாண்டுகளை ஸ்பெயினில் முஸ்லீம்கள் ஆட்சி செஞ்சாங்க அந்த காலங்களில் எல்லாம் அறிவியல் பெருகுது 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 ஏராளமான அறிவியல்கள் பெருகக்கூடிய ஒரு நிலையை வந்து வரலாறுல இருந்துச்சு பதினாலாம் நூற்றாண்டில் இருந்து தான் இந்த அறிவியல் ட்ரக் அப்படியே ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு மாறுது இது நான் சொல்லலை பிலிப் கே ஹிட்டி ஹிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐரோப்பாவை சேர்ந்த அறிவு ஆராய்ச்சியையும் கலாச்சார பண்பாடுகளையும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் இந்த பிலி பிலிப் கே ஹிட்டி என்று சொல்லக்கூடியவர் அவர் சொல்கிறார் முஸ்லீம்கள் ஸ்பெயினை ஆட்சி செய்த போது நான் ஐரோ ஆட்சி ஆட்சி செய்த போதுதான் ஐரோப்பா அறிவு ஆட்சியிலும் அதே போன்று கலாச்சார பண்பாடுகளையும் பெற்று கொண்டது முஸ்லீம்கள் ஆட்சி காலத்தில் தான் ஐரோப்பாக்கே போச்சு முஸ்லீம்கள் அறிவியல்ல ஒளியாக மக்கள் மத்தியிலே பிரகாசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஐரோப்பிய முழு கண்டமும் இருளிலே இருந்தது அவர் சொல்கிறார் முஸ்லீம்கள் தான் எல்லா விதமான அறிவியலையும் ஆரம்பத்தில் மக்களுக்கு எடுத்து சொன்னார்கள் இன்று கூட பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை மருத்துவ உலகத்தில் அழிக்க முடியாத ஒரு பெயராக இருந்தவர் அலி ஜீனா என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் அவர் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அல் கானூன் பி திபி என்று சொல்லி ஒரு கிதாப் எழுதுகிறார் விஞ்ஞானம் மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு புத்தகம் அதே மாதிரி கிதாபு ஷிஃபா என்று ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறார் இந்த அலி ஜீனா அவர்கள் தான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் மருத்துவ துறையில் தந்தையாக அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஐரோப்பியர்களாக கூட பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் துருக்கி ஆட்சி பறிப்போகுதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அதோடு அவருடைய புத்தகங்களுக்கு ஆப்படிக்கிறாங்க அது ஒரு காட்டில் அதுதான் டெக்ஸ்ட் புக்கு அதுதான் சிலபஸாக இருந்துச்சு அந்த புத்தகங்களை திருடி அப்படி ஐரோப்பிய நாடுகள் மருத்துவத்துறைக்குள்ளே நுழைகிறாங்க ஆனால் மிகப்பெரிய மருத்துவ ஒரு ஆராய்ச்சியாளராக இந்த முஸ்லீம்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் பெரிய தாக்கத்தை செலுத்தியிருக்கிறார்கள் நம்ம ஆக்கள்ட வேலை வரலாற்றில் நாங்கள்லாம் அப்படி பங்களிப்பு செய்யாதவன் மாதிரி வான்வெளியை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி வானியல் ஆட்சியில் புவியியல் ஆட்சி ஆராய்ச்சியில் எல்லாத்திலையும் முஸ்லீம் அறிஞர்கள் மிகப்பெரிய பங்களிப்பு செலுத்தியிருக்கிறார்கள் நாங்கள் அறிவுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத மக்கள் போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் குருவான் என்ன செய்து அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் நீ முஸ்லீமாக இருந்தா அறிவுபூர்வமாக சிந்தி அறிவியலனி என்னென்னு படி 
படித்து அதில் உள்ளதை வச்சு நீ அல்லாவுடைய ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்டு என்று சொல்லக்கூடிய விதத்தில் அல்லாஹு தாலா திருக்குருவானில் நிறைய சான்றுகளை அல்லா வச்சிருக்கிறான் உதாரணத்துக்கு கொண்டு சொன்னால் சனுரி மாயாத்தினா இந்த பூமியிலே பல பாகங்களில் நம்முடைய சான்றுகளை நாம் காட்டவிருக்கிறோம் அல்லா சொல்கிறான் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அல்லா குருவான் வருஷத்தில் சொல்கிறான் சனுரீஹிம் நாங்கள் காஃபீர்களுக்கு பல சான்றுகளை காட்ட இருக்கிறோம் ஃபில் ஆஃபாக்கி இந்த பூமியிலே பல பாகங்களில் வஃபி அம்புசிஹிம் அந்த மனிதர்களுக்குள்ளே மனிதர்களுக்குள்ளேயும் நாங்கள் சான்றுகளை காட்டுவோம் பூமியிலே பல பாகங்களில் சான்றுகளை காட்டுவோம் எதுவரைக்கும் ஹத்தா எத்த பையனலவும் அன்னவுல் ஹக்கு அல்லாதான் சத்தியமானவன் என்பதை தெளிவுபடுத்தும் வரைக்கும் என்றால் அல்லா உண்மையானவன் என்பதை தெளிவுபடுத்தும் வரைக்கும் பூமியில பல பாகங்களில் சான்றுகளை நான் காட்டுவேன் உனக்குள்ளேயும் சான்றுகளை காட்டுவேன் அல்லா சான்றுகளை எதுக்கு வச்சிருக்கிறா அல்லா உண்மையாளன் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக தெளிவுபடுத்துவதற்காக முஸ்லீம்கள் சான்றுகளை எதுக்கு வச்சிருக்கிறான் தெரியுமா யாசீன் வல் குருவானில் லக்கீம் இன்ன கலமினால் முர்சலீன் இதுக்கு தான் வச்சிருக்கிறான் இதா இதா அல்ல இப்படியா சொன்னா இந்த மரணித்த ஒருத்தனை வச்சு யாசின ஓதுறாங்க இந்த யாசின் அத்தியாயத்தை எடுத்துக்கோங்க இதுல மொழிபெயர்ப்ப எவனாவது ஒருவன் மரணிச்ச வீட்டுல மொழிபெயர்ப்ப வாசிச்சான்னு வைங்க அடிப்பான் செருப்பால் எல்லாரும் சேர்ந்து மௌலவிக்கு தான் முதலாவது அடி வீடு ஏன் தெரியுமா அந்த யாசின்ல இருக்குது வசம்சி தஜ்ரி இல்லி முஸ்தக்கர் இல்லாஹா மரணித்தவரை வச்சு ஓதுறான் மொழிபெயர்ப்ப என்ன தெரியுமா சூரியன் அதற்குரிய பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது வல் கமர கத்தர்னா மனாதில ஹத்த ஆதக்கல் உருஜுனில் கதீம் நாங்கள் வந்து சந்திரனுக்கு பல படித்தரங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் யாசீனில் இதை மௌத்தா போனவன் கிட்ட வச்சு சந்திரனுக்கு பல படித்தரங்கள் இருக்கிறது சூரியன் ஒரு தவணையை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி காட்டுங்க மௌலவிக்கு செருப்படி விழுமா இல்லையா இது அறிவியலை சொல்லுது பயணம் விண்வெளியில் வான்வெளியில் சூரியன் சந்திரன் எப்படி மிதங்குது எப்படி பயணிக்குது என்பதை சொல்லி கொண்டிருக்கிறது இதை சொல்லி கொடுக்காம இவன் மௌட்டிகத்தை சொல்லி கொடுக்குறான் மூட நம்பிக்கையை சொல்லி கொடுக்குறான் ஆனால் அல்லா சொல்கிறான் குருவான் மட்டும் கிடையாதுன்னா குருவானை வைத்து நான் சான்றுகளை காட்டுவேன் கியாமத் நாள் வரைக்கும் அது போல பூமியில் பல அத்தாட்சிகளை காட்டுவேன்றானே இதை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சு தானே சொல்லணும் அல்ல அத்தாட்சி எதுக்கு வச்சுக்கலாம் தெரியுமா அல்ல உண்மையாளன் என்பதை நிரூபிக்க முஸ்லீம்கள் உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் என்ற கட்டளையை மட்டும் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் நிறைவேற்றி கொண்டு இருக்கிறான் அத்தாட்சிகளை ஆய்வு செய்யலை என்ன நடக்குது என்று அறிவியலை பார்க்கல இப்ப அல்ல உண்மையாளன் என்பதற்கு அல்ல ஏற்படுத்துகிற சான்றுகளை யாரு கண்டுபிடிக்கிறா காவிர் கண்டுபிடிக்கிறான் கண்டுபிடிச்சு என்ன செய்யறான் மறைக்கிறான் மறைக்கிறானா இல்லையா அதை ஒழிக்கிறானா இல்லையா அங்கங்கால சீக்கிரட் அவுட் ஆகி வெளியே வருது சில விஷயங்கள் அதுகள் வெளியே வந்தா தான் எங்களுக்கு அறிவியல் கிடைக்குது அப்ப அல்ல தர்ற என்றானே சரி நீ தான் பூமியில ஆராய்ச்சி செய்யல கையில இருக்கிற குருவான ஆராய்ச்சி செய் அதை வச்சு அறிவியல கண்டுபிடி எப்படி முஸ்லீம் சமுதாயம் நபிகள் நாயகத்துக்கு பிறகு பல அறிவியல் சான்றுகளை கண்டுபிடித்து உலகத்தை ஆட்டி படைத்தார்களோ அறிவு துறையில அனைத்து துறைகளிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தினார்களோ அந்த மாதிரி குருவானை வைத்து கொண்டு நீ ஏன் ஆய்வு செய்யக்கூடாது ஆய்வு செய்ய மாட்டேன்றாங்க காரணம் தொடர்பு இல்லாத ஒரு ஐட்டமா சம்பந்தம் இல்லை என்று நினைச்சு ஒதுங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட நிலையில் முஸ்லீம்கள் இருந்தால் முஸ்லீம்களுக்கு கண்டிப்பாக முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு அழிவு தான் அங்கிங்கே அடிபட்டுறதை நினைச்சி அலுறோன்னாங்க உண்மையில சமு சமுதாயம் தலைநிமிர்ந்து நிற்கணும் என்றா அறிவுள்ள சக்தி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அறிவியல் வல்லமை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு திருக்குருவான் நிறைய அத்தாட்சிகளை எங்களை கையில் தந்தி வச்சிருக்குது அந்த அத்தாட்சிகளை நாங்கள் சுமந்து அதை படித்து பிறருக்கு எத்தி வைத்து இந்த சமுதாயத்தின் வல வலிமையை நாங்கள் நிலைநிறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இன்சால்லா அது போன்ற அற்புதமான புரட்சிகரமான அறிவியல் சான்றுகள் ஏராளமாக குருவானில் இருக்குது அந்த அறிவியல் சான்றுகள் என்னென்ன என்பதை இன்சால்லா அடுத்தடுத்த வாரங்களில் தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம் வாகிருதாவான அல்ஹம்துல்லா